みなさんこんにちはワールドラバーマーケットのグッチです今日はですね私が超得意にしているレシーブドライブのコツをやりますで今日はですねレシーブドライブが超かかる方法そして試合中相手のサーブが分からなくてもレシーブドライブが入ってしまう方法そして一つ一つの細かい回転サーブごとの対応のやり方をスーパースロー映像をなんと今回時折混ぜながらやっています試合のことを最試合で勝つことを最優先にしたそのレシーブドライブだけじゃなくてそういう台上短く来ちゃった時の対処法もちゃんとできるように、えー、今回やらさせてもらいましたすべての回転サーブに対してあレシーブドライブできるというやり方をそしてレシーブドライブが超かかるので点数も取りやすい安定度もめっちゃ高い相手も超嫌がるっていうものをやります今回の動画はですね皆さんの要望をもとに制作させてもらいましたありがとうございますまた今回も高評価そしてコメントで要望などをや,やっていただけるとですね本当に嬉しいです相手のサーブがですね台から出てかけられる時と出,出ない時っていうのがあるんですけどこの相手のサーブがちゃんとこうで台から出るのを見極めるいい感覚法がありましてあの私の経験上ではですね相手のサーブ出してきた時に自分のコートでバウンドする時あるにこの真ん中のラインちょうど真ん中の一直線のラインよりも長くバウンドが来たら大体長く来ますドライブすることができますでこの真ん中のラインより手前の方でサーブがバウンドしてきたらだいたい短くなるのでストップやつっつきに変で返した方がやりやすくなります絶対とはもちろん言えないんですけどだいたいこの,この半分より長いやつは長い相手のいろんなサーブこういういろんなサーブに対して自分のこっち側でバウンドすればサーブがで相手のサーブが出てくるのでレシーブドライブで攻めることができますそうだな股関節とこの右膝を右膝を落とす落とす使う股関節を使って右膝を落とす下,下半身のためも下から上下から上この足も下から上。でこの時にラケットも一緒に下から上下から上これをですね下半身と上半身を一緒にシンクロさせるように下から上超スピン溜めてギャンスーパースロー今からやりますでまずはサーブが長くなったと思ったら姿勢を低くしながら足をそのままで素早く運ぶってことをしてください足の一歩を速くそのままで速く運ぶで運んで,でできる限り股関節と右膝を落としましょう下の方にで落とすと落としてで超引きつけてますでこれ落とすと超引きつけることで超か懐を作れるので超回転が生まれるということですねいろんなサーブを潰せるで、えー、と打球では頂点か頂点よりも後ろの位置がベストですねそこまで引きつけてくださいためるためるためるって感じですねでこの時にラケットの,あの意識なんですけどあの下から上あのラケットをです、ね、下から超ためている時にでだ引きつけてためてためてためてためてで当たる瞬間はラケットを下から上っていう感じで超ループ意識で,でかけまこすってかける意識的にはこすってドライブをするって感じですねスピードゼロスピン10の意識でこの時に下半身のためですねと上半身のためですよねこれを下から上にタイミングを合わせてシンクロを意識してやると簡単に持ち上がってで相手のサーブを潰しながら超ドライブ超回転のかかったドライブで、あのー、相手を潰すことができます悪い例をやりますで悪い例は見てくださいもう足が入ってないですよね股関節と右膝が入ってないので、あのー、もう状態が高いですもう下に落としてないのでか体が下に落ちてないです上に高い位置からやっちゃうとで腕だけで振ろうとするそうするとボールに対して上から突っ込んじゃってでしかも
、あのー、早いタイミング早めの打球点で掴んじゃうのでこれだと試合中アンケートがとても低いですレシーブドライブで蝶をかけるときはあのもうこするこする表面でこするような感じでやるといいですねぶつけるじゃなくてこするような感じでやるのが超かかりますメジギアどれうわ出ないはですね、いろんな回転別でレシーブドライブができるやり方をスーパースローでやっていくんですけどまずは切れた下回転をやのサーブですねが台から出てきたでこの時に1つ目はもう強回転をかけたドライブでやっ,てみやったら見てください相手の回転を完全に潰して上書きしてレシーブドライブで、えー、返しました切れた下回転とは違いまして下から上に持ち上げるというのが非常に入りやすいですでネットミスする方はもっと下から上に上げてくださいもっとためてもっとし膝を落とし右膝を落としてもっと下から上ってやる感じでやるともっと持ち上がるようになります今度は横回転サーブそして逆横回転サーブやそして上回転系のサーブはですね2つの返し方がありまして1つ目は先ほどと一緒で超ドライブをかける状態ですねレシーブ時にドライブを超かけるとどうなるのか見てくださいさっきと意識は変わらず下から上に超かける普通に低く入ってますよねあの横回転とか逆横とか上とか混ざっててもいろいろ混ぜられてもあのとりあえず超回転をかける意識で相手の回転を上書きしてしまえばもう気にせずに返せてしまうっていうことですねなので試合中めちゃくちゃ助かりますね上とか横とか逆横とか横上横下とか微妙にやっぱ試合中わからないのでこうやって超かけとけばあ,のある程度入ってしまうっていう私の愚痴流の助かってるやり方ですそして2つ目ですね、まあ、今のがちょっとできなくて超かけるのができない方は超かけるというよりかはちょっと気持ちかぶせながらレシーブドライブする感じですねちょっと前方向に飛んでいくような感じにはなりますけど、はい、これも入りやすいレシーブドライブになりますなのでこの2つの返し方がメインになりますね横,横系とか逆横系とか回転横回転系の時は上からスイングを持っていく感じですねでやるかあのもう両方統一して超スピンで上書き今回の超かけるドライブで全部超ドライブをかけて別に下でも上でも横でも関係なく全部この1つの意識だけで、えー、返しちゃうっていう方法どっちかですねどれうわよろで今度はナックルサーブですね相手のサーブが切れてない状態で、あのー、台から出てきてレシーブドライブするチャンスが出てきたでこの時はあのー、1つ目の返球方法としては超回転をかけるドライ,ドライブですねさっきやった下から上に振るで上に飛ばないのかって心配になると思うんですけど見てください超回転かけたドライブって見てくださいほらそんなに上には飛んでないですよねあの超回転をかけることで上書きできるのでやるとナックルサーブも気にせずにギャッと持っていくことができますでしかも浮かないんですよ意外とこれ中途半端にかけるのが弱いと上に浮きますだけどここまで超かければあのナックルも持ってきますかあのー、それちょっとうまくできない方はあのちょっとナックルって分かった時とかはあの下からじゃなくてちょっと後ろに振って後ろにスイングをちょっと取ってっレシーブドライブするしてくださいそうするとあの超かけなくても入りやすいです、まあ、この2つですねナックルサーブに対してレシーブドライブするには、まあ、基本的にはどちらも全体的に大きく振らないということが大事になりますあの分からなくても入っちゃうっていう私は試合中これで相手のサーブが分からなくても超かけてレシーブドライブできる方法になります。あの私は試合中ネットミスレシーブドライブ思いっきりゴリ掛けしてあネットミスしたとかちょっとかけきれなかったと思ってミスった時はあもっとかけなきゃもっと強くかけないともっと回転強くするぞって意識でレシーブドライブすると一気に成功します。
やろうで実際の試合であのレシーブするときにやっぱ短く来たり長く来たりっていうのをあうまくやる方法がありますで実際の試合のときはですねあのやっぱ長く来ればこうやってかけられますけど今の意識でも実際こうやってやろうとしてこうなると大体レシーブいきませんか長く出るあっ釣れなかったポンあレシーブつつき浮いて打たれるもしくはつつき浮いてレシーブミスあー短いのも長いのはあーって感じになるんですけどこの時に意識としては基本的には短いサーブが来る前提の入り方がベースですつっつきつっつきの入り方をベースに相手のサーブ来るでこうつっつきの入り方をベースにしといてでこうやってやっといてで台からこうバウンドがこう長くなるんですよねつっつきをベースにしといて長くなるって考えた瞬間に後ろにそのまま引いて懐を作ってためてためてためてギャーってドライブ攻撃できますこっちからこっちはでき対応できます短いの来たら短いのでストップつつきそのままでこうやって入っといてあ長く来たと思ったら引きつこうこういう感じで開けて入っといてサーブ来た瞬間につつきでで入っといてであ長いなと思ったら引いてニュってかけるだからこれの方がこうギュッとだからどこ来てもニュッとでこのまま短かったら短かったらストップタタタタタタあいいですねあ長くあ長く来たレシーブドライあ短くあ長く来たレシーブドライ短く来たつつき短く来たつつき長く来たレシーブドライブそうだねいろいろいろいろいろいろいろいろいろいろはいということですねこういうふうな感じであの私がですねグッチ流ではあるんですけどレシーブドライブが超かかる方法そして試合中回転が分からなくてもレシーブドライブが入っちゃう方法そして回転ごとの細かい回転ごとの対応のやり方っていうそのスーパースローが入ってるやつっていうので以上3つのコンセプトであのレシーブドライブの,あの超かかる方法っていうのをやらさせてもらいました。ぜひですね、やってみてください。ありがとうございました。動画の内容が良ければ、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。